রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও আশাবাদী নয় মিয়ানমারের মানুষ নির্যাতনের প্রকৃত তথ্য আসছে না দেশটির গণমাধ্যমে রাখাইনে সেনা অভিযান বন্ধে জাতিসংঘে ওআইসির প্রস্তাব পাস দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম সন্ধ্যার সময়ের সঙ্গে আছি আমি ওয়াহিদা স্বপ্না এবং আমি জাফর সাদিক এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ তিন দিন পর গণশিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা চট্টগ্রামে চার নারী ধর্ষণের ঘটনায় মামলা নিতে এবং আসামি গ্রেফতারে পুলিশ ব্যর্থ সিএমপির ব্রিফিং দায়ীদের শিগগিরই শনাক্তের আশ্বাস সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রিভিউ সরকারের চক্রান্ত দাবি আইনজীবী সমিতির এমন দাবি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের রংপুর নির্বাচনের ধারাবাহিকতা থাকলে গ্রহণযোগ্যতা পাবে আগামী সিটি নির্বাচনগুলো অভিমত বিশেষজ্ঞের সুষ্ঠু জাতীয় নির্বাচনের নিশ্চয়তা মেলেনি এখনও বড়দিনে গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা বিশ্ব শান্তি সমৃদ্ধি কামনা বিভিন্ন স্থানে নানা আয়োজন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রী মোস্তাফিজার রহমানের আশ্বাসে তিন দিন পর অনশন ভাঙলেন আন্দোলনরত সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা তিনি আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের আশ্বাস দেন শিক্ষকদের তবে কর্মসূচি স্থগিতের সিদ্ধান্ত নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষকদের মধ্যে দেখা দিয়েছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া ওবায়দুল্লাহ মামুন ও খান মোহাম্মদ রুমেলকে সঙ্গে নিয়ে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সেলিয়া সুলতানা সোমবার সন্ধ্যায় মন্ত্রণালয়ের সচিব সহ ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তাদের নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে যান প্রাথমিক ও গণশিক্ষামন্ত্রী পানি পান করিয়ে শিক্ষকদের অনশন ভাঙান তিনি কথাও বলেন আন্দোলনরত শিক্ষকদের সঙ্গে আশ্বাস দেন আলোচনার মাধ্যমে সমস্যা সমাধানের মন্ত্রী বলেন আন্দোলন করে সমস্যার সমাধান করা যাবে না গ্রেড ও বেতন বৈষম্য নিরসনে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয় সহকারী শিক্ষকদের পাশে থাকবে বলেও আশ্বাস দেন তিনি আপনাদের নেতৃবৃন্দকে নিয়েই আমরা আলাপ আলোচনা করে এই সমস্যার সমাধানের দিকে পৌঁছাব আন্দোলন এই সমস্যার সমাধান দেবে না আলোচনাই এটার সমাধান দেবে এর আগে দুপুরে নিজেদের দাবি দাওয়া নিয়ে মন্ত্রীর বাসায় যান আন্দোলনরত শিক্ষক নেতারা বৈঠকে মন্ত্রীর আশ্বাসে আন্দোলন স্থগিত করতে সম্মত হন শিক্ষক নেতারা সে অনুযায়ী সন্ধ্যায় আন্দোলন স্থলে যান মন্ত্রী আমাদের আলোচনার দরকার হয়তো না খেয়ে থেকে সেটা হবে কেন আন্দোলনটা স্থগিত করে তাদের নেতারা আলাপ আলোচনা চালিয়ে যাবেন এটা হতে পারে আগামীকাল থেকে হতে পারে সাত দিন পরে আমরা একটা ডেট দিয়ে আলোচনার জন্য প্রস্তুতি নেব এইটা আমাদের যে অথরিটিগুলো এই বেতনক্রম নির্ধারণ করেছে তাদের সামনে তারা জাস্টিফাই করবেন ওখানে আম্পায়ারিং আম্পায়ারের ভূমিকা আমরা থাকব আমাদের বিষয়ে যৌতিক হয় তাহলে আমাদের মন্ত্রী মহোদয় আমাদের সাথে থাকবেন এবং এইটাকে সর্বোচ্চ পর্যায়ে নিয়ে যেতে গেলে যতটুকু বাস্তবায়ন করতে গেলে যা করার প্রয়োজন ওনার মেয়াদে উনি সেটা করবেন প্রধান শিক্ষকদের সঙ্গে সহকারী শিক্ষকদের গ্রেড ও বেতন বৈষম্য নিরসনের দাবিতে গেল শনিবার থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আমরণ অনশন শুরু করেন শিক্ষকরা দাবি নামানো পর্যন্ত কর্মসূচি চালিয়ে যাওয়ারও ঘোষণা দেন তারা তবে মন্ত্রীর আশ্বাসে সাধারণ শিক্ষকদের মধ্যে দেখা গেছে মিশ্র প্রতিক্রিয়া মন্ত্রী মহোদয় এবং সচিব মহোদয় তারা যে আশ্বাস আমাদেরকে দিয়েছেন সেটি যদি অনতিবিলম্বে কার্যকর হয় তাহলে আমরা অবশ্যই এটা মেনে নেব এবং গ্রহণ করব এখন এখানে এসে আবারও আলোচনার কথা বলছেন তা আমার কাছে সন্দেহজনক মনে হচ্ছে আজকে আমাদের মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় আমাদের ওই জায়গায় আসছেন এসে যে কথাটা বলছেন এই আশার বাণীতে আমরা সন্তুষ্ট না দাবি আদায় না হলে আবারও আন্দোলনে নামার কথা বলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা সেলিয়া সুলতানা সময় সংবাদ ঢাকা চট্টগ্রামের কর্ণফুলিতে বাড়িতে ঢুকে ডাকাতি ও চার নারী ধর্ষণের ঘটনায় ব্যবস্থা নিতে গাফিলতির কথা স্বীকার করেছে পুলিশ দুপুরে কর্ণফুলি থানায় সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন সিএমপির উপ কমিশনার হারুন উর রশিদ এ সময় পুলিশের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন দায়ীদের দ্রুত আইনের আওতায় আনার আশ্বাস দেওয়া হয় সংবাদ সম্মেলনে গত বারোই ডিসেম্বর ডাকাতির পর দুই শিশুকে জিম্মি করে বাড়ির তিন গৃহবধূ ও এক মেয়েকে ধর্ষণ করে কয়েকজন যুবক 
এর পাঁচ দিন পর অজ্ঞাতদের বিরুদ্ধে কর্ণফুলী থানায় মামলা করে ভুক্তভোগী পরিবার এ ঘটনায় এ পর্যন্ত সন্দেহভাজন তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ মামলা নেওয়া এবং আমার যে ঘটনাস্থল পরিদর্শন পর্যন্ত এখানে পুলিশের আংশিক ব্যর্থতা ছিল অস্বীকার করার উপায় নাই এবং এটা একটা খুব স্পর্শকাতর বিষয় ওই যদি এটা আরো গুরুত্ব দিয়ে দেখা উচিত ছিল তবে আমরা এখন সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি যাতে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব মামলার ঘটনা উদ্বোধন করা যায় এই জঘন্য ঘটনা যারা ঘটিয়েছে তাদেরকে যেন আমরা তাদের সঠিক জায়গায় পৌঁছে দিতে পারি তাদেরকে যেন আইনের আওতায় আনতে পারি এ ব্যাপারে আমরা সর্বোচ্চ গুরুত্ব দিচ্ছি সর্বোচ্চ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি এবার রোহিঙ্গা প্রসঙ্গ রোহিঙ্গাদের ফিরিয়ে নেওয়ার প্রক্রিয়া শুরু হলেও বিষয়টি নিয়ে খুব একটা আশাবাদী নয় মিয়ানমারের সাধারণ মানুষ ও গণমাধ্যম কর্মীরা অনেকের কাছে এখনও রোহিঙ্গা মানে বাঙালি বহিরাগত এছাড়া দেশটিতে গণমাধ্যমের স্বাধীন মত প্রকাশের সুযোগ না থাকায় রাখাইনে চলা নির্মমতা সঠিক তথ্য প্রকাশ করা যায় না সময় টেলিভিশনের সঙ্গে আলাপচারিতায় এমনটাই জানিয়েছেন তারা মিয়ানমার ঘুরে এসে এহসান জুয়েলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন মঞ্জুরুল হক মঞ্জুর মিয়ানমারের রাজধানী নাইপিদো শহর চমৎকার সাজানো পরিকল্পিত অনেকটা ছবির মতো এই শহরে আসার পর বোঝার কোনো উপায় নেই দেশটির একটি অংশে চলছে ভয়াবহ মানবিক বিপর্যয় যেখানে প্রায় চার মাস ধরে চলা খুন ধর্ষণ নির্যাতন আর ঘরবাড়ি জ্বালিয়ে দেওয়ার ঘটনায় বাংলাদেশে পালিয়ে গেছেন প্রায় সাত লাখ রোহিঙ্গা রাজধানীর অনেকে সেটা জানেন না অনেকে তা সমর্থন করেন রোহিঙ্গারা কখনোই মিয়ানমারের পক্ষে ছিল না তারা বিভিন্ন সময় সন্ত্রাসী হামলা করেছে তাদের শাস্তি পাওয়া উচিত রোহিঙ্গা বিষয়ে বাংলাদেশের মানুষ আমাদের ভুল বুঝেছেন আমাদের নেত্রী সূচি এটা চান না কিন্তু সেনাবাহিনীর কারণে তিনি কিছুই করতে পারছেন না নির্যাতনের ঘটনায় বিশ্বব্যাপী ঝড় উঠল এখন পর্যন্ত আন্তর্জাতিক কোন সংস্থাকে রাখাইনে প্রবেশ করতে দেওয়া হয়নি তবে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর নজর দায়িতে দেশটির অল্প কয়েকজন সংবাদকর্মী রাখাইনে পরিস্থিতি দেখার সুযোগ পান কিন্তু কথা বলতে পারেন তাই অনেকে বিষয়টি এড়িয়ে যান যারা বলেছেন তারাও অনেক কৌশলী সমঝোতার দশ দিন আগে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী আমাদের সীমান্ত এলাকায় নিয়ে যায় নিরাপত্তার নজরদারির মধ্য দিয়ে আমাদেরকে সবার সঙ্গে কথা বলার সুযোগ দেওয়া হয় আমাদের দেশের গণমাধ্যম এ বিষয়ে সরকারকে চাপ দিতে পারে না বাঙালিরা রাখাইনে দীর্ঘদিন ধরে বসবাস করছেন তাই তাদের ব্যাপারে সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ইতিবাচক নয় তাদের অনেকে এখানে থাকতে চান দুই দেশের মধ্যে সমঝোতার পর যৌথ ওয়ার্কিং গ্রুপও গঠন হয়েছে তবে রোহিঙ্গাদের বিষয়ে মিয়ানমার সরকারের নীতি জানেন বলেই খুব একটা আশাবাদী হতে পারেননি দেশটির সংবাদকর্মীরা আমরা রোহিঙ্গাদের জিজ্ঞেস করেছিলাম কেন তারা চলে যেতে চায় তারা বলেছে এখানে তাদের নিরাপত্তা নেই তাই রোহিঙ্গাদের ফিরে আসার ব্যাপারে আমাদের যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে দুই দেশেই বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে এটা সমাধান করা প্রয়োজন এটা সম্ভব কিন্তু অনেক সময়ের ব্যাপার মিয়ানমারে দুটি মাত্র টেলিভিশন চ্যানেল রয়েছে যার একটি নিয়ন্ত্রণ করে দেশটির সেনাবাহিনী অন্যটি সূচির সরকার দেশটিতে গত বিশ মাসে উনত্রিশ জন সাংবাদিককে সাজা দেয়া হয়েছে গণমাধ্যমকে বলা হয় সমাজের দর্পণ তারা সমাজের মন বোঝেন মানুষের মনস্তত্ব বোঝেন আন্তর্জাতিক কোনো গণমাধ্যম কর্মীকে মিয়ানমারের রাখাইন রাজ্যে প্রবেশের সুযোগ দেয়া না হলেও এখানকার সাংবাদিকরা নিজ চোখে দেখেছেন সেখানে কি ধরনের নির্যাতন চালানো হয় আর তাই রোহিঙ্গাদের ফিরে আনতে বাংলাদেশের সঙ্গে সমঝোতা হলো সেটি পুরোপুরি কার্যকর করা নিয়ে সন্দিহান স্থানীয় গণমাধ্যম কর্মীরা এহসান জুয়েল সময় সংবাদ নাইপিডো মিয়ানমার সন্ধ্যার সময় আরও থাকছে জোর প্রস্তুতি চলছে ঢাকা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য মেলার প্রথমবারের মতো নির্ধারিত থাকবে খাদ্য পণ্যের দাম রাজনৈতিক সদিচ্ছার সঙ্গে নির্বাচন কমিশনের চেষ্টা এই দুই কারণেই রংপুর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন সুষ্ঠু ও গ্রহণযোগ্য হয়েছে বলে মনে করেন বিশেষজ্ঞরা তাদের মতে এই ধারাবাহিকতা থাকলে আগামী বছর ছয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও গ্রহণযোগ্যতা পাবে তবে স্থানীয় সরকার নির্বাচনের প্রতিফলন জাতীয় নির্বাচনে দেখা যাবে কিনা তা বলার সময় এখনও আসেনি বলেও মত তাদের মৌসুম ইসলামের রিপোর্ট অনেকদিন পর সব দিক থেকে একটি ভালো নির্বাচন পেল দেশবাসী বিশেষ করে রংপুর সিটি কর্পোরেশনবাসী যেখানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নিয়েছেন ভোটাররা কোনো সহিংসতা তো নয়ই ভোট নিয়ে বড় ধরনের কোনো অভিযোগও নেই 
জাতীয় পার্টি আওয়ামী লীগ বিএনপি সহ মেয়র পদে লড়েছেন সাতজন প্রার্থী যার ফলে এক রকম শতস্ফূর্ত অংশগ্রহণ ছিল প্রধান তিন রাজনৈতিক দলের সুষ্ঠু ভোটে শেষ পর্যন্ত জাতীয় পার্টির প্রার্থী মুস্তাফিজার রহমান এক লাখ ষাট হাজার চারশো উননব্বই ভোট পেয়ে রংপুরের মেয়র নির্বাচিত হয়েছেন যেখানে আওয়ামী লীগের প্রার্থী বাষট্টি হাজার চারশো এবং বিএনপি প্রার্থী পেয়েছেন পঁয়ত্রিশ হাজার একশো ভোট সবচেয়ে নিরপেক্ষ নির্বাচন কমিশনের পক্ষেও সুষ্ঠু নিরপেক্ষ নির্বাচন করা সম্ভব নয় যদি না সরকার নিরপেক্ষ এবং দায়িত্বশীল আচরণ না করে রংপুরের অভিজ্ঞতা থেকে তাদের মধ্যে আত্মবিশ্বাস সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যে প্রত্যয় সৃষ্টি হবে যে ভবিষ্যৎ নির্বাচনগুলো গ্রহণ গ্রহণযোগ্য করার জন্য আমরা ওই কনক্লুশনে জাম করতে পারব না যে এই সুষ্ঠু হচ্ছে এই সুষ্ঠতার ধারাবাহিকতা জাতীয় নির্বাচন বাকি যে স্থানীয় নির্বাচন সব সুষ্ঠু হবে সব শান্তিপূর্ণ হবে সব নিরপক্ষ হবে এটা কিন্তু আপনি কনক্লুশনে করা ডিফিকাল্ট আসছে নতুন বছরের শুরুই হবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন মেয়র পদের উপনির্বাচন দিয়ে ফেব্রুয়ারির মধ্যে যার ভোট গ্রহণ আয়োজনের বাধ্যবাধকতা রয়েছে দুই হাজার এপ্রিল মে মাসে একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে পারে খুলনা বরিশাল সিলেট ও রাজশাহী সিটি নির্বাচন এরপরই সময় গাজীপুর সিটি নির্বাচনের আর বছরের শেষ দিকে সম্ভাবনা একাদশ সংসদ নির্বাচন আয়োজনের তবে বিশ্লেষকরা কোনোভাবেই স্থানীয় নির্বাচনের সঙ্গে জাতীয় নির্বাচনের তুলনা করতে রাজি নন আমাদের দেশে নির্বাচনের সমস্যা রাজনৈতিক রাজনৈতিক সমস্যা সেটেলমেন্ট না করে পলিটিক্যাল সেটেলমেন্ট না করে নির্বাচন কমিশন হচ্ছে নির্বাচন ব্যবস্থাপনা নির্বাচন ব্যবস্থাপনা উন্নত করলে কিছু কাজ হবে কিন্তু সম্পূর্ণ কাজ হবে না পলিটিক্যাল সেটেলমেন্টের প্রয়োজন আছে স্থানীয় সরকার নির্বাচন যেখানে ক্ষমতার বদল হয় না আর জাতীয় নির্বাচন যেখানে ক্ষমতার বদল হয় এই ধারাবাহিকতা রক্ষা পাবে তা কেউ বলতে পারবে না আগামীতে অনুষ্ঠিত হতে যাওয়া ছয় সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ও রসিক নির্বাচনের মতো হলে একাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে রাজনৈতিক দল ও সাধারণ মানুষের অংশগ্রহণ বাড়বে বলেও প্রত্যাশা বিশ্লেষকদের মৌসুম ইসলাম সময় সংবাদ ঢাকা আগামী চৌঠা জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী ছয় লেন বিশিষ্ট ফেনি ফ্লাইওভারের উদ্বোধন করবেন বলে জানিয়েছেন আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও সড়ক পরিবহন ও সেতুমন্ত্রী ওবায়দুল কাদের ফেনীর মহিপালের সকালে ফ্লাইওভারের নির্মাণ কাজ পরিদর্শন করে তিনি একথা জানান যোগাযোগের জন্য যানজট নিদর্শনের বাংলাদেশে প্রথম সিক্স লেন ফ্লাইওভার ফেনীতে নির্মিত হল আগামী চার জানুয়ারি বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী দেশরত্ন জননেত্রী শেখ হাসিনা গণভবন থেকে ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে ফ্লাইওভারের শুভ উদ্বোধন করবেন চালের দাম বৃদ্ধি ও ঘুষ নেয়ার বিষয়ে দুই মন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যই প্রমাণ করে সরকার আত্মস্বীকৃত দুর্নীতিবাদ অর্থমন্ত্রী ও শিক্ষামন্ত্রীর দেয়া বক্তব্যের জবাবে দুপুরে রাজধানী নয়াপল্টনে এ মন্তব্য করেন বিএনপির সিনিয়র যুগ্ম মহাসচিব রুহুল কবির রিজভি শিক্ষামন্ত্রী এক ভয়ঙ্কর বার্তা পাঠালেন শিক্ষাঙ্গনে তার বক্তব্য এটাই ফুটে উঠেছে যে ছাত্রছাত্রীরা উন্নত মানুষ হওয়ার বদলে তোমরা সহনীয় মাত্রায় দুর্নীতির পাঠ নিতে শিখো অর্থমন্ত্রী বলেছেন সরকারই চেয়েছে চালের দাম কিছুটা বাড়ুক অর্থমন্ত্রীর বক্তব্যে জনগণের দুঃখ বেদনা নিয়ে রাবিশ রসিকতা ছাড়া আর কিছুই নয় অর্থমন্ত্রীর বক্তব্য সরকারের চরম গণবিরোধী রূপটি আবারও প্রকাশিত হল সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রিভিউ নিয়ে পাল্টা পাল্টি প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন অ্যাটর্নি জেনারেল ও সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতি রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করাকে সরকারের চক্রান্ত হিসেবে দেখছেন সমিতির সভাপতি অন্যদিকে অ্যাটর্নি জেনারেল বলছেন এ ধরনের সংবাদ সম্মেলন উদ্দেশ্য প্রণোদিত ষোড়শ সংশোধনী বাতিল যে সঠিক ছিল না একদিন আদালত তা অনুভব করবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি সুপ্রিম কোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করা আইনের একটি স্বাভাবিক প্রক্রিয়া সে হিসেবে রোববার সংবিধানের ষোড় সংশোধনী বাতিলে রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ আবেদন করে রাষ্ট্রপক্ষ সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে এক অনুষ্ঠান শেষে অ্যাটর্নি জেনারেল সাংবাদিকদের জানান ষোড় সংশোধনী অবৈধ ঘোষণা করে আদালত যে ঠিক করেনি একদিন বিচার বিভাগ তা অনুধাবন করতে পারবে অনুস্থাপিত না হওয়া পর্যন্ত আমি মনে করি যে আমাদের সাংবিধানিক সংগ্রাম আমি বিশ্বাস করি কোন না কোনো দিন আমাদের এই আদালতই বুঝবে যে আমাদের সংবিধান যেটা রক্তের আখরে লিখিত সেটার অরিজিনাল যে প্রভিশন মূল যে বিধানগুলো সেগুলো পুনঃস্থাপিত হওয়া দরকার অন্যদিকে ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়ের বিরুদ্ধে রিভিউ করাকে সরকারের ষড়যন্ত্র হিসেবে দেখছেন বার সভাপতি ও বিএনপির ভাইস চেয়ারম্যান জয়নুল আবেদিন দুপুরে সুপ্রিম কোর্ট আইনজীবী সমিতিতে এক সংবাদ সম্মেলনে তিনি এ কথা বলেন রিভিউ আবেদনটি চৌরানব্বইটি পয়েন্ট দেখে মনে হচ্ছে তারা সমস্ত বিচার বিভাগকে 
निजे स्वार्थे परिचालित करते चान ता चान से मोताब आदालत के राय दीते समिति पक्ष सम्पूर्ण अनाहूत अनभिप्रत अनिखित एवं उद्देश्य प्रणोदित भाई ता ये क्यागल कर गत रोबार चुरानब्बे जुक्ति षोड़ संशोधन अवैध घोषणार पुरो राय बिल चे नयश आठ पृष्ठार रिव्यू आवेदन सुप्रीम कोर्टे जमा दे राष्ट्रपक्ष अफजाल हुसैन समय ढाका सन्धार समय आईसिसी अनुर्ध उन्नीस विश्वकपे खेलते राते निजिलैंड उद्देश्य देश छाड़े बांगलेश फाइनल खेल लक्ष्य सैज देर जोर प्रस्तुति चलते ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार शेष समय सतसज्जार क्या दिन रत व्यस्त समय पार कर निर्माण श्रमिकरा ए मास आठाश तारीखर मध्य ही क्या शेष कर निर्देश थे शतभाग क्या शेष हवा नहीं ठिकदार मध्य रही है मिश्र प्रतिक्रिया स्टल बारत क्षेत्र में तरुण और नारी उद्योग तरह देा हो प्राधान्य एवं प्रथम निर्धारण कर देा मेल में खाद्य पण्य दाम मामुन आब्दुल्ला रिपोर्ट हाथुरी बाटाल और इट सुरकी दिए क्जर एक शब्द ही देशाल आयोजन प्रस्तुति चलते मनोमुग्धकर डेकोरेशन और निखुत क्जे व्यस्त समय पार कर निर्माण श्रमिकरा बोल ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेलार प्रस्तुत खबर रत नई दिन नहीं क्या करती है आगे आगे बुझाते हैं ना बुझाले तो होना फिनीशिंग करते देखते सुंदर लागे सताश देश अंशग्रहणे एबारे मेल में सजानो हेशी विदेशी पांच चल्लिस स्टल और पैभिलियन दिए से शिशु बनोदन व्यवस्था सह नाना आयोजन आठाश डिसेम्बर मध्य ही क्या शेष कर निर्देश थे सरजमिने देखा जाए क्या हो मात्र षाट भाग स्टल बरदर क्षेत्र नारी और तरुण अग्राधिकार देर पशापी निरापत्ता और खबर दाम निर्धारण क्या कर आयोजक कमिटी प्रथम बार मत मेल सांस्कृतिक अनुष्ठान आयोजन करते जा पुलिस हमारे संगे रही है इच्छा रैप थे आंसर थे विजिबी थे दरजा कड़ा नाड़े तेईसतम ढाका आंतर्जा वाणिज्य मेला प्रस्तुति चलते जोरे सर संश्लिष्टा सबकि ठीक ठाक थे आगामी पहला जानुर मेलार उद्बोधन कर प्रधानमंत्री शेख हसना सवार प्रत्याशा प्रतिबारे मत एबारो मेला प्रांगण जमे उठब लाखो दर्शनार्थी द्वारा आंतर्जा वाणिज्य मेला प्रांगण के मामुन आब्दुल्ला समय ढाका बड़दिन सकाल ख्रीटान धर्मवलम्बी नारी पुरुष निर्विशेषे सबाई जोग दें आत्विक प्रार्थन धर्मियों और सामाजिक आयोजन जा रूप नहीं है उत्सव रंगे देश के गीर्जा और ख्रीटान मिशनारीगुलो जीशुर अनुसायी पदचारण मुखर हो समबत प्रार्थना शुरू हुए एके अन् संगे शुभेच्छा बनीम मध्य जाठे सार्वजन उत्सवे राशेद बापी के संगे नहीं शिला शर्मी कूआशार चादर छिड़े एक आलो फुटले शहरतलिगुल शुरू है विनम्रपाए अनुसारी आगमन समबत प्रार्थना महावतर जन्मक्षणटी के स्मरण उद्देश्य जार मानवता और आत्मत्यागर बारोता ख्रीट भक्तरा मन प्राणे धारण कर प्रतीक्षा कर प्रभुदीशे अंतरे आसबें बाबा मा दीदा दादी सबा जान भलो थे विश्व नाना संस्कृत आचार यह उत्सव के कर समृद्ध क्रिसमास कैरल तर सब चे बड़ उदाहरण संगे जो बांगाली कीर्तन क्रिसमास ट्री जीशु ख्रीटर जन्मक्षण दृश्यपट तैर मतन प्राचीन प्रथागुल आधुनिक समय सब चे जनप्रिय केक पिठा परस्पर परस्पर के वितरण करी ऐले के लिए इसार जो आसल अनेक खुशी बड़दिन आसे शांति सम्प्रीति और ओक्य बार्ता नहीं ख्रीटर्मे जे बाणी छुड़िए गीशु ख्रीट दुहजार बचर आगे से बाणी बर्तमान समय कजे लागते परे साम्प्रदायिकतार बिुदे एम मन कर ख्रीटान सम्प्रदाय मानस बार्ता हल प्रत्येक जाना सबा से शांति मानुष हो उठी आनंद मानुष हो उठी जे ईश्वर के तरा आल्ला तला भगवान के विश्वास कर तरा जान तर घर ताके स्थान दे
বড়দিন উপলক্ষে রাজধানীর পাঁচ তারকা হোটেলেও ছিল চোখধা দানো সব আয়োজন শিশুদের জন্য বাড়তি আকর্ষণ সান্তা ক্লস এর উপহার আমাদের জন্য তার জীবন দিতে এসেছে ষোলশ শতকে উপনিবেশিক বাণিজ্যিক দলের মাধ্যমে এই বাংলায় খ্রিস্টান ধর্মের প্রচলন শুরু হয় অসাম্প্রদায়িক দেশ করতে সবাইকে নিজ নিজ অবস্থান থেকে কাজ করার আহ্বান জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মোহাম্মদ আব্দুল হামিদ বঙ্গভবনে সকালে বড়দিনের শুভেচ্ছা বিনিময় করে এ কথা বলেন তিনি খ্রিস্টান ধর্মাবলম্বীদের সবচেয়ে বড় উৎসব বড়দিন উপলক্ষে বঙ্গভবনে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন রাষ্ট্রপতি বাংলাদেশে বসবাসরত এ সম্প্রদায়ের বিভিন্ন শ্রেণী পেশার মানুষ বঙ্গভবনে যান শুভেচ্ছা বিনিময় করেন বাংলাদেশে নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কূটনীতিক উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারা রাষ্ট্রপতি শুভেচ্ছা বক্তব্যে বলেন জাতির সম্প্রীতি ও ঐক্যস্থাপনে যিশু খ্রিস্টের আদর্শ অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক সুখী সমৃদ্ধ বাংলাদেশ গড়ে তুলতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করারও আহ্বান জানান রাষ্ট্রপতি গির্জায় প্রার্থনা আর আপনজনদের সঙ্গে শুভেচ্ছা বিনিময়ের মধ্য দিয়ে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিন উদযাপন করছে নিউ ইয়র্ক সহ যুক্তরাষ্ট্রবাসী রোববার প্রথম প্রহর থেকে নিউ ইয়র্কের সবচেয়ে বড় গির্জা ম্যানহাটনের সেন্ট পিটার্স চার্চ সহ বিভিন্ন জায়গায় শুরু হয় বড়দিনের আনুষ্ঠানিকতা নিউ ইয়র্ক থেকে শেহাবুদ্দিন কিস্তু তথ্য ছবিতে ডেস্ক রিপোর্ট বড়দিনের প্রথম প্রহরে যিশুখ্রিস্টের জন্মদিনে প্রচণ্ড ঠান্ডা উপেক্ষা করে সন্ধ্যা থেকে নিউ ইয়র্কের রকফেলার সেন্টারের সামনে জড়ো হন হাজারো মানুষ বিশাল আকারের সুসজ্জিত ক্রিসমাস ট্রি সহ বড়দিনের আনন্দে সাজে গোটা নিউ ইয়র্ক শহরের প্রধান প্রধান সড়ক বাণিজ্যিক ভবন ছাড়াও বিভিন্ন আবাসিক ভবনের সামনে শোভা পায় মাতা মেরি প্রভু যিশু আর সান্তা ক্লসের আদলে আলোকসজ্জা খুবই ভালো লাগছে দারুণ সাজিয়েছে এখানে নতুনত্ব আমাদের দেশের থেকে দিনের প্রথম প্রহরে বড়দিনের বিশেষ প্রার্থনায় অংশ নিতে দূর দূরান্ত থেকে আসেন ভক্তরা নতুন প্রজন্মকে ধর্মীয় উৎসবে সম্পৃক্ত করতে সন্তানদেরও সঙ্গে আনেন তারা সকলের কল্যাণে দেশ ও জাতির মঙ্গল কামনা করে প্রভু যিশুর কাছে প্রার্থনা করেন সব বয়সী মানুষ প্রার্থনা শেষে রাতে পরিবারের স্বজনদের নিয়ে নৈশভোজ এবং শিশুদের উপহার বিতরণের মধ্য দিয়ে প্রথম প্রহর কাটান খ্রিস্ট ধর্মাবলম্বীরা সময় সংবাদ নিউ ইয়র্ক যুক্তরাষ্ট্র এ পর্যায়ের শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরেকবার তিন দিন পর গণশিক্ষামন্ত্রীর আশ্বাসে অনশন ভাঙলেন প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সহকারী শিক্ষকরা আন্দোলন স্থগিতের ঘোষণা চট্টগ্রামে চার নারী ধর্ষণ ঘটনায় মামলা নিতে এবং আসামি গ্রেফতারে পুলিশ ব্যর্থ সিএমপির ব্রিফিং দায়ীদের শিগগিরই শনাক্তের আশ্বাস সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রিভিউ সরকারের চক্রান্ত দাবি আইনজীবী সমিতির এমন দাবি উদ্দেশ্য প্রণোদিত মন্তব্য অ্যাটর্নি জেনারেলের রোহিঙ্গাদের ওপর সেনা অভিযান বন্ধে জাতিসংঘে প্রস্তাব পাশ দেশটিতে গণমাধ্যমের স্বাধীনতা না থাকায় আসছে না নির্যাতনের প্রকৃত তথ্য বড়দিনে গির্জায় গির্জায় বিশেষ প্রার্থনা বিশ্ব শান্তি সমৃদ্ধি কামনা বিভিন্ন স্থানে নানা আয়োজন এ ছিল সন্ধ্যার সময় যে কোনো খবর পেতে ভিজিট করুন সময় নিউজ ডট টিভি আর সঙ্গে থাকুন সময়